हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो इस लेक्चर में हम एक गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीनियर एल्जेब्रा चैप्टर का हम सॉल्व करने जा रहे हैं पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या है फिर हमें क्या फाइंड करना है फिर हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है क्या फाइंड करना है वही क्या पूछा है और उस क्वेश्चन के बेस पे हम कुछ कंक्लूजन भी निकालने का ट्राई करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने का भी ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन आया है लीनियरल जबरा चैप्टर का 2007 में किसमें 2007 ईयर में ये क्वेश्चन आया है तो गिवन क्या है मैं क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है इन दी फॉर्म ऑफ गिवन लिख रहा तो गिवन है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इज एन एन टपल नॉन जीरो वेक्टर इज एन एन टपल नॉन जीरो वेक्टर तो एन टपल नॉन जीरो वेक्टर का हम ऐसा भी बोल सकते हैं एन डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर एन डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर एन डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं अप टू एन एन डिफाइन नहीं किया हुआ है एन डिफाइन नहीं किया हुआ है एन टूपल और एन डायमेंशनल एन टपल और एन डायमेंशनल एन टपल और एन डायमेंशनल इट इज अ नॉन जीरो एन टपल वेक्टर इट इज एन नॉन जीरो एन टपल वेक्टर तो या एन डायमेंशनल वेक्टर और सेकंड हमें पूछा है देन व्हाट विल बी द रैंक रैंक ऑफ वी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज तो हमें दिया हुआ है एक्स विच इज ए नॉन जीरो एन टपल और एन डायमेंशनल वेक्टर मींस यहां पे एलिमेंट कितने होंगे एक्स वन अप टू एक्स एन एक्स वन अप टू एक्स एन और दूसरा हमें पूछा है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स v इज इक्वल टू अभी इसने क्या पूछा है रैंक किसका पूछा है v का v मैट्रिक्स क्या है x इंटू एक्स ट्रांसपोज x इंटू एक्स ट्रांसपोज x इंटू एक्स ट्रांसपोज सीधी सी बात है v का ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस n v का ऑर्डर क्या होगा m n क्रॉस n तो यहां पे देखते हैं हम x को पहले कैसे लिख सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोज में लिखा हुआ है तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन एक्स अप टू एक्स एन इज एन एन टपल नॉन जीरो वेक्टर एन टपल नॉन जीरो वेक्टर ये क्या है यहाँ पे रॉस कितने हैं एन और कॉलम्स कितने होंगे वन यहाँ पे रॉस कितने हैं एन और कॉलम्स कितने हैं वन तो एक्स ऑफ ट्रांसपोज क्या होगा एक्स ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे क्या करो सीधो रॉस को कॉलम्स बना दो या कॉलम्स को रो बना दो तो ये पूरा एक कॉलम है या ये एक रो है एक पूरा एक कॉलम है कॉलम को क्या बना दो रो बना दो तो वो उसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज वो उसको क्या हो जाएगा ट्रांसपोज तो ये अपना आ गया एक्स एन तो इसके डैम इसका और साइज क्या होगा एक रो है और कितने कॉलम्स होंगे एन कॉलम्स तो सीधी सी बात है v के v का साइज क्या होगा दिस मैट्रिक्स इन टू डिस मैट्रिक्स एन क्रॉस एन मतलब v का साइज क्या होगा एन क्रॉस एन वी का साइज क्या होगा एन क्रॉस एन मतलब वी का रैंक कितना हो सकता है मैक्सिमम एन हो सकता है या उससे कम और जीरो नहीं होगा क्योंकि ये एन टपल नॉन जीरो वेक्टर है एन टपल नॉन जीरो वेक्टर है इसलिए ये जीरो या एन डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर है इसलिए इसका रैंक जीरो नहीं हो सकता तो हम दो अप्रोच देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एन टपल नॉन जीरो वेक्टर है तो हम एक वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं विच इज ए नॉन जीरो वेक्टर तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये किसी में भी किस सिंप्लिसिटी के लिए एस को लेता हूं वन जीरो जीरो अप टू एक्स एन इज इक्वल टू जीरो और तो एक्स ट्रांसपोज क्या होगा वन जीरो जीरो अप टू जीरो टू जीरो इसका मतलब मैंने नॉन जीरो एन डायमेंशनल और एन टपल वेक्टर लिया है जिसमें क्या है सारे के सारे एलिमेंट्स एक सिर्फ नॉन क्योंकि एक वेक्टर नॉन जीरो हो सकता है सिर्फ उसमें एटलीस्ट अगर एक एलिमेंट भी क्या है नॉन जीरो है सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये वेक्टर लिया है हम इसकी हेल्प से रैंक निकाल सकते हैं तो मैं वी लिखूंगा तो वी क्या होगा वन जीरो जीरो टू जीरो इन टू ट्रांसपोज वन जीरो जीरो अप टू जीरो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या ले लिए मैंने जीरो ले लिए तो वी क्या होगा V क्या होगा V क्या होगा n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा V क्या होगा n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा V क्या होगा n क्रॉस n पहला एलिमेंट चाहिए तो कैसे निकालते हैं मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे वो देखो सपोज मुझे V का पहला एलिमेंट चाहिए मतलब V11 
लोअर केस वी वन वन तो क्या करो पहला मैट्रिक्स जो मल्टीप्लीकेशन में उसका फर्स्ट रो लो सेकंड एलिमेंट का क्या जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका क्या लो फर्स्ट कॉलम लो दोनों को मल्टीप्लाई करो ये वन ये वन तो यहाँ पे क्या आएगा वन अभी क्या चाहिए v12 तो तो v12 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो लो और सेकंड मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम तो वन एंड टू जीरो जीरो ऐसे लोगे सारे क्या आ जाएंगे जीरो सारे क्या आ जाएंगे जीरो अभी क्या चाहिए v21 तो v21 में क्या लेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो इंटू वन जीरो 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 अब टू सिमिलरली देखोगे सब क्या हो गए जीरो 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 सब क्या हो गए जीरो 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 ये हमारा सिंपल केस मैंने लिया एग्जांपल समझाने के लिए अब कोई भी वेक्टर ले सकते हो ऐसा भी ले सकते थे वन वन जीरो 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 फिर क्या होता वन वन जीरो 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 फिर यहाँ पे दो नॉन जीरो रो बनते दो दो नॉन जीरो रो बनते लेकिन रैंक वही आता रैंक वही आता कैसे क्योंकि जब रैंक निकालना है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मैंने बताया था कोई सोचना नहीं क्या निकालना है रो इकेलोन फॉर्म क्या यूज करना है रो इकेलोन फॉर्म किन किसी भी मैट्रिक्स को रो इकेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस कितने हैं वही क्या होगा नंबर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स तो रो उस केस में जब रो इकोलन फॉर्म फाइनली आ जाओगे कोई भी वेक्टर लो नॉन जीरो एन डबल वेक्टर कोई भी लो क्या हो जाएगा फाइनल जो नॉन रो इकोलन फॉर्म में मैट्रिक्स को फाइनली कन्वर्ट करोगे तो ऐसा ही इस टाइप का ही फॉर्म आएगा जिसमें फाइनली नॉन जीरो रो कितना होगा एक ही होगा इसलिए मैंने क्या लिया है सिंपल केस ही लिया है इसलिए मैंने क्या लिया है सिंपल केस ही लिया है सिंपल केस ही लिया है क्योंकि नॉन जीरो के लिए एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए सॉरी वन एलिमेंट क्या होना चाहिए नॉन जीरो इफ देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉन जीरो देन वी कैन से डेट देर वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर अभी यहाँ पे ये वी देखो वी का जो मैट्रिक्स बना है क्या ये रो इकोलन फॉर्म में है ये ऑलरेडी रो इकोलन फॉर्म में क्योंकि जो सारे के सारे जीरो रोज है वो नॉन जीरो रोज के नीचे आ गए सारे के सारे जो जीरो रोज है वो क्या है नॉन जीरो रो के नीचे है तो ये ऑलरेडी क्या है जो मैट्रिक्स है किसमें है रो इकोलन फॉर्म में है इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इकोलन फॉर्म वो कितना है वन तो इसका रैंक कितना होगा वन 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 ये हो गया हमारा मेथड ये अप्रोच वन ये क्या हो गया अप्रोच वन अभी हम दूसरा अप्रोच यूज करेंगे दूसरा अप्रोच कैसे यूज करेंगे वो देखो दूसरा अप्रोच कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं हम तो दूसरा अप्रोच ऐसे यूज करते हैं सपोज दो मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हो ऐसे अगर रैंक ऑफ ए बी है क्या होगा रैंक ऑफ ए बी निकालना है मुझे तो ये ऐसा होता है लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी तो जो रैंक को रैंक एक ए मैट्रिक्स का रैंक पता है बी मैट्रिक्स का रैंक पता है उन दोनों का मिनिमम उन दोनों का मिनिमम लो उससे इक्वल या क्या होगा रैंक उससे कम किसका अगर दो मेट्रिक्स का क्या लेंगे प्रोडक्ट लेंगे दो मेट्रिक्स का क्या लेंगे प्रोडक्ट लेंगे दो मेट्रिक्स क्या क्या लेंगे प्रोडक्ट लेंगे और दूसरी बात और दूसरी बात किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है किसी भी मैट्रिक्स में यहां पे हम देखेंगे सपोज एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है एम क्रॉस एन जिसका साइज है क्या एम क्रॉस एन जिसका साइज है एम क्रॉस एन तो रैंक ऑफ ए हमेशा होगा लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन सपोज एक मैट्रिक्स है टू क्रॉस थ्री एक मैट्रिक्स है टू क्रॉस थ्री इसको समझते हैं क्यों है सर एक मैट्रिक्स है टू क्रॉस थ्री इसका मतलब जो उसका रैंक होगा ए का मिनिमम ऑफ टू कोमा थ्री क्यों एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज एन एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स अगर टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है इसका मतलब हम ये तो एटलीस्ट बता ही सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए होगा वो किस कम होगा या इक्वल होगा टू होगा या टू से कम होगा थ्री पे नहीं जा सकता क्यों क्योंकि रैंक क्या बताता है हमको रैंक बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितने हो सकते हैं आपके मैट्रिक्स में अगर टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है तो उसमें रोज कितने होंगे टू इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने हो सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट किसी भी मैट्रिक्स में टू और तो मैक्सिम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स को भी कितना होना पड़ेगा टू क्योंकि रैंक क्या होता है हमेशा रो रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं 
मिनिमम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं मिनिमम सपोज यहां पे ऐसा होता थ्री क्रॉस टू थ्री क्रॉस टू थ्री रोज एंड टू कॉलम्स तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हो सकते हैं दो हो सकते हैं मतलब रैंक दो से ज्यादा नहीं जा सकता इसलिए हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं मिनिमम डिफाइन कर रहे हैं इसलिए क्या लिख रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम नहीं क्या डिफाइन कर रहे हैं मिनिमम है मिनिमम का जो कनेक्शन है कहां से आया है लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर या लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे और एक फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फाइनली क्या निकालेंगे एक कंक्लूजन देखो यहाँ पे इसका कैसे यूज होगा सपोज ये रैंक ऑफ ए इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं और एक्स ऑफ टी को बी मैट्रिक्स मान लेते हैं तो एक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इस केस में देखो ये एन टपल नॉन जीरो वेक्टर है यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होगा रोज कितने एन रोज कॉलम कितना है वन यहाँ पे देखो यहाँ पे एक रो है और कॉलम्स कितने होंगे एन क्योंकि हमारा जो एन टपल एन डायमेंशनल क्या था नॉन जीरो वेक्टर अभी यहां पे बात करते हैं तो एक्स का ये क्या है रैंक ऑफ ए बी इसका मतलब हमारे केस में वो क्या होगा अभी मैं इसको मिटा देता हूं हमारे केस में वो क्या होगा रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए बी हमारे केस में क्या होगा रैंक ऑफ एक्स इंटू एक्स टी ये किससे लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एक्स कोमा रैंक ऑफ एक्स टी रैंक ऑफ एक्स टी अभी रैंक ऑफ एक्स क्या होगा लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ उसके नंबर ऑफ रॉस कितने एन कोमा कॉलम कितना है वन इन दोनों में से मिनिमम क्या होगा क्योंकि एन रोज है सीधी सी बात है एन रोज तो वन से ज्यादा ही है दिख रहा है एन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो वन से तो ज्यादा ही है मतलब ये एन तो वन से ज्यादा ही है इसका मतलब लेस देन एन सीधी सी बात है नेगेटिव नहीं हो सकता इस केस में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा ऐसे माइनस टू रोज नहीं बोलेंगे एन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर और रियल नंबर होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा डेसिमल नहीं हो सकता नंबर ऑफ रोज डेसिमल में डिफाइन नहीं होते तो रैंक ऑफ एक्स शुड भी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन को माइन एन हमेशा क्या एन क्या है ग्रेटर देन वन एन क्या है ग्रेटर देन वन मतलब इसका क्या होगा लेस देन इक्वल टू वन मतलब रैंक ऑफ एक्स क्या होगा लेस देन इक्वल टू वन और लेस देन इक्वल टू वन तो एक ही हो दो ऑप्शन होते हैं या जीरो या वन या जीरो या वन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये एन डबल नॉन जीरो क्या है वेक्टर है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या है एन क्रॉस वन मैट्रिक्स है किसी भी किसी भी एक मैट्रिक्स का रैंक हमेशा क्या होगा वन या तो वन होगा या वन से ज्यादा होगा जीरो नहीं हो सकता जीरो सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है कौन से मैट्रिक्स के लिए नल मैट्रिक्स के लिए ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है ये एक देखो नॉन जीरो एलिमेंट है इसलिए इसका रैंक क्या होगा वन होगा इसलिए इसका रैंक क्या होगा वन सिमिलरली रैंक ऑफ एक्स टी क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ उसमें रोज है वन और कॉलम्स कितने एन सिमिलरली इसका भी क्या होगा वन होगा इसका भी क्या होगा वन होगा इसका भी क्या होगा वन होगा इसका भी क्या होगा वन अभी हम इसको मिटा देते हैं इसका अभी काम खत्म एक अप्रोच था रो इक्वल फॉर्म का वो हमने बता दिया दूसरा अप्रोच ये वाला अभी यहां पे रैंक ऑफ एक्स इंटू एक्स टी तो रैंक ऑफ रैंक ऑफ एक्स इंटू एक्स टी हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ एक्स क्या है वन रैंक ऑफ एक्स टी कितना है वो भी वन वो भी वन तो यहां पे देखो लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन रैंक ऑफ एक्स इंटू एक्स टी रैंक ऑफ x इंटू एस टी इक्वल क्या होगा इक्वल टू वन अभी यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि मिनिमम ऑफ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ वन मतलब लेस देन इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज कर सकता है क्या इन दोनों का प्रोडक्ट क्या इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता एन टपल नॉन जीरो वैक्टर्स एक ट्रांसफोर नहीं होगा क्योंकि हमने लास्ट में प्रूव किया हमने लास्ट जो पहला अप्रोच यूज किया था उसमें प्रूव किया था कि अगर एन टपल नॉन जीरो वैक्टर्स है तो उसका जो वेक्टर था एक मैट्रिक्स ही था उसको मैं एक कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको रो मैट्रिक्स सॉरी इसको कॉलम मैट्रिक्स ये हो गया रो मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने रिजल्ट देखा था कि एक रो क्या आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब अगर एन डबल नॉन जीरो वैक्टर्स हैं उनका एक्स इन टू ट्रांसपोज करके मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो नल मेट्रिक्स नहीं आएगा इसलिए रैंक हमेशा क्या होगा वन होगा रैंक हमेशा क्या होगा वन रैंक हमेशा क्या होगा वन अभी यहां पे अगर ऐसा केस आ जाता 
मतलब यहां पे देखो एक कंक्लूजन यहां पे ये निकलता है कि रैंक ऑफ एक्स इन टू एक्स टी इज इक्वल टू जो यहां पे रैंक ऑफ एक्स इन टू एक्स टी इज इक्वल टू वन है यही रैंक किसका है ओरिजिनल मैट्रिक्स का यही किसका है ओरिजिनल मैट्रिक्स का यही किसका रैंक है ओरिजिनल मैट्रिक्स का ये हमेशा वैलिड होगा ये हमेशा वैलिड होगा ये हमेशा वैलिड होगा ये एक नॉट पॉइंट है सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए वी हैव अ मैट्रिक्स ए और सपोज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन है तो रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी क्या होगा रैंक ऑफ ए एक और इसमें कंडीशन डाल दो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इनवर्स रैंक ऑफ ए इनवर्स रैंक ऑफ ए इनवर्स सपोज एक मैट्रिक्स से ए सपोज एक मैट्रिक्स से ए उसका रैंक है एन देन रैंक ऑफ एन टू ए ट्रांसपोज इक्वल रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इनवर्स हमेशा क्या होगा सेम होगा हमेशा क्या होगा सेम होगा हमेशा क्या होगा सेम होगा हमने लास्ट में देखो डिराइव किया ये रैंक ऑफ एक्स क्या है वन है उसका ट्रांसपोज लोगे वो भी वन आएगा क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम मिनिमम ले रहे हैं हमेशा हम क्या ले रहे हैं मिनिमम ले रहे हैं हमेशा हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं मिनिमम हमेशा यहाँ पे क्या ले रहे हैं मिनिमम हमेशा यहाँ पे क्या ले रहे हैं मिनिमम और रैंक जीरो किसी एक ही केस में पॉसिबल है किस केस में नल मेट्रिक्स के केस में किसमें नल मेट्रिक्स के केस में तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दो तरीकों से देखा एक तो हमने एक जूम किया कोई नॉन जीरो एंडेपल वेक्टर और फिर रो इक्वल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया वहां से भी रैंक वन आ रहा है फिर हमने ये प्रॉपर्टी यूज की तो ये जब प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो एंडेपल नॉन जीरो वेक्टर है ये बात याद रखनी है एंडेपल नॉन जीरो वैक्टर अगर जीरो वैक्टर है तो सीधी सी बात है रैंक क्या होगा जीरो तो अगर एंडेपल नॉन जीरो वैक्टर है और रैंक ऑफ एन टू एटी पूछा तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है ये वाली प्रॉपर्टी हमें ये वाला कंक्लूजन हमें याद रखना है ये हमने ये वाला यहां से प्रूव कर लिया ये वाला तो रैंक है ही ये वाला है ट्रांसपोर्ट भी इक्वल ही होगा ये वाला आपने प्रूव नहीं किया लेकिन अभी ये याद रखना ये अभी इनवर्स का भी कोई ये भी पूछे कि रैंक दिया हुआ है ए रैंक दिया हुआ है ए अभी उसने पूछा कि रैंक ऑफ ए इनवर्स क्या होगा तो पहले ए इनवर्स फाइन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना सीधा जो ए का रैंक होगा वही क्या होगा जो ए का रैंक होगा वही क्या होगा ए इनवर्स का रैंक होगा वही क्या होगा ए इनवर्स का रैंक होगा तो ये छोटा सा एग्जांपल था लेकिन एक कॉन्सेप्चुअली अच्छा एग्जांपल था ये प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए और ये प्रॉपर्टी को कैसे यूज होता है इस प्रॉपर्टी का एक अच्छा यूज होता है मतलब अच्छा यूज इन देंस एक गुड एग्जांपल एक आया है गेट में जहां पे इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें रैंक निकाल है दो मेट्रिक्स का रिलेशन दिया हुआ है तो वो भी हम देखेंगे तो आई होप की इस क्वेश्चन में से आपको एक मतलब रैंक का तो आइडिया आ ही गया होगा कैसे फाइंड करना है दो मेट्रिक्स अगर इंटू ट्रांसपोज में तो जो ओरिजिनल मेट्रिक्स था उसी का ही क्या होगा वो रैंक वही होगा और अगर दो मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये यहाँ पे तो ट्रांसपोज है ठीक है लेकिन दो डिफरेंट मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में तो लेस देन इक्वल क्या होगा मिनिमम ऑफ इंडिविजुअल रैंक मिनिमम ऑफ इंडिविजुअल रैंक तो आई होप कि आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू सीखने को मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं और अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको बताने के और कंक्लूजन बताने के लाइक दिस ट्राई करूंगा तब तक के लिए थैंक यू